నీవు అందిస్తోంది ఎంబీబీఎస్ ప్లస్ పీజీ డిగ్రీ అబ్రాడ్ ఆప్షన్స్ విత్ లో కాస్ట్ ఫీస్ సో ఇప్పుడు బీజేపీ లిస్ట్ ఎప్పుడు రెడీ చేస్తుంది ఎప్పుడు ప్రిపేర్ చేసి బయటకు రిలీజ్ చేస్తుంది ఒకే ఒక స్ట్రోక్లో నూట పదిహేను మంది అభ్యర్థుల్ని బీఆర్ఎస్ అనౌన్స్ చేసింది నూట పదిహేను మంది లిస్ట్ని అనౌన్స్ చేసిన మాత్రం పెద్ద గొప్పతనం ఏం కాదు అంతే సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేస్ కదా వాళ్ళకి ఎక్సర్సైజ్ ఏం జరిగింది ఒక ఐదారు మార్చుకున్నారు అది కూడా వాళ్ళ తనేలకి ఇచ్చుకున్నారు ఎక్కడో వేమనవాడలో కూడా వాళ్ళ రిలేషన్స్కి ఇచ్చుకున్నారు ఇంకేదో ఇంకేదో కలవకుండా విద్యాసార గారు వాళ్ళ అబ్బాయికి ఇచ్చుకున్నాడు ఇట్లా కొన్ని పేర్లు ఉన్నాయి మొత్తం వాళ్ళ మనుషులే కదా నూట యాభై పదిహేను మందిలో ఏది మార్చారు మార్చలే ఏది నాలుగైదు మార్చారు ఖతం అయిపోయింది కానీ మాకు అట్లా కాదు కదా మాకు ఒక కాన్స్టెన్సీలో ఆశా బాబు చాలామంది ఉన్నారు తర్వాత మాకు సిస్టమ్ ఉంటుంది వీ హ్యావ్ ఎలక్షన్ కమిటీ మాకు నేషనల్ పార్టీ కాబట్టి మాకు ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంటుంది ఇదంతా కుటుంబ పార్టీ కేసీఆర్ గారు ఏం నిర్ణయం చేస్తే అదే ఫైనల్ మాది అట్లా కాదు మాకు ఫైనల్ కావాలంటే మాకు కమిటీ ఉంటుంది ఎలక్షన్ కమిటీ నుంచి ఇట్ విల్ గో టు పార్లమెంట్ బోర్డ్ పార్లమెంట్లో అక్కడ కూడా ఎలక్షన్ కమిటీ ఉంటుంది వాళ్ళు అనౌన్స్ చేస్తారు మా కాన్స్టిట్యూషన్లో ఇక్కడ స్టేట్ లీడర్స్ ఓన్లీ విల్ దే విల్ సెలెక్ట్ ఇన్ ది ఎలక్షన్ కమిటీ అండ్ అవన్నీ కూడా చేస్తారు దాని మీద ఎక్సర్సైజ్ జరిగింది వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసుకున్నారు కొన్ని కిరీట్లు కొన్ని క్యాండిడేట్స్ చేసుకున్నారు బట్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం దాన్ని అనౌన్స్ చేస్తారు దే కాంట్ జస్ట్ అనౌన్స్ ప్రెసిడెంట్ గారు మా కిషన్ రెడ్డి గారు బండి సంజయ్ గారు వాళ్ళు వచ్చి అనౌన్స్ చేయడానికి వీలు లేదు కదా దే హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఆఫ్టర్ ది ఎలక్షన్ కమిటీ క్లియర్ సిట్ సో ఎలక్షన్ కమిటీ కాన్స్టిట్యూట్ కావాలి దాని తీస్ ప్రకారం ఇప్పుడు ఈవెన్ అదర్ పార్టీస్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఉంది వాళ్ళకి కూడా సిస్టమ్ ఉంటుంది ఖరాత్ వచ్చి కాంట్ అనౌన్స్ అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఉంటుంది వాళ్ళకి కూడా సిస్టమ్స్ ఉంటాయి సో మాది మాది ఒక నేషనల్ పార్టీ కాబట్టి మాకు కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది కాబట్టి మా కమిటీస్ ఉంటాయి ఎలక్షన్ కమిటీ పార్లమెంట్ కూడా వాళ్ళు అనౌన్స్ చేస్తారు ఆయనలో కొన్ని లిస్టులో ఫైనైజ్ అయ్యి ఉంటాయి డెఫినెట్గా ఎక్సర్సైజ్ జరిగింది కాబట్టి సర్వేలు చేస్తున్నారు కాబట్టి సర్వే రిపోర్ట్ కూడా వచ్చినాయి కాబట్టి ఒక నలభై సీట్లు యాభై సీట్లు దాకా ఐడెంటిఫై చేశారు క్యాండిడేట్ కూడా ఐడెంటిఫై చేశారు బట్ టెక్నికలీ ది హ్యాడ్ బి అనౌన్స్డ్ సో ఇక్కడ ఇంకొక విమర్శ కూడా మీ మీద వినిపిస్తోంది క్యాండిడేట్స్ సరైన క్యాండిడేట్స్ లేరు కాబట్టి దట్ ఈస్ గెటింగ్ డిలైడ్ అనేది చాలా ఆలస్యం అవుతోంది అభ్యర్థుల ప్రకటన కావచ్చు ఎవరు సరైన అభ్యర్థి అని నిర్ణయించుకోవడానికి ఎందుకంటే గతంలో బీఆర్ఎస్ నుంచి ఒక ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఎమ్మెల్యేస్ వస్తారు ఇంక్లూడింగ్ మంత్రులు కూడా వచ్చి బీజేపీలో జాయిన్ అవుతున్నారనేటువంటి ప్రచారం తీవ్ర స్థాయిలో జరిగింది ఇంక్లూడింగ్ బీజేపీ నేతలే చేశారు అది బీజేపీ నేతలు కాదండి అది అది అవుతుంది కాబట్టి వారు ముందు లిస్ట్ అనౌన్స్ చేసుకున్నారు ఎక్కడ పారిపోతారని చెప్పేసి రేపు మళ్ళీ మీరు లాస్ట్ మూడు దాకా బీ ఫామ్ ఇచ్చేదాకా మనం వెయిట్ చేయాల్సి ఉంది బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చాలామంది పారిపోతారని చెప్పి వాళ్ళు ముందే అనౌన్స్ చేసుకొని మళ్ళీ పోతారో భయంతో అదొక కారణము మన అది రీజన్ కాబట్టి వాళ్ళు బీ ఫామ్ వచ్చేదాకా వాళ్ళ సీట్లు కన్ఫర్మేషన్ కాదు ఆ లిస్ట్ మాత్రమే అనౌన్స్ చేసి బీ ఫామ్ చేతికి ఇయ్యలే మీ వాళ్ళ మీద డిపెండ్ కావట్లేదు ఒకటి గతంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా రెండు వందల తొంభై నాలుగు సీట్లు ఉంటాయి మీ తొంభై రెండు వందల తొంభై నాలుగు సీట్లు మీకు పోటీ చేసినాం వీరామారావు గారు స్టేట్ పెద్ద ఉన్నాయి మీరు పోటీ చేసినాం మాకు డిపాజిట్ రాకపోతే అది వేరే మాట ఎన్నిట్లో వచ్చినా అది వేరే మాట కానీ వీ కాంటెస్టెడ్ వీ హ్యావ్ దట్ కెపాసిటీస్ ఈ రోజు మనం క్యాండిడేట్ లేరని కాదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్టీ రామారావు గారు పార్టీ పెట్టారండి ఎన్టీ రామారావు గారు పార్టీ పెడితే ఏమి ఎవరు ఉండే తెలుగుదేశం క్యాండిడేట్ అప్పుడు దారిలో పోయే దానే కూడా పోటీ చేస్తే గెలిచాడు ఆయన దానిలో పోయి దానికి కూడా పోటీగా గెలిచారు ఎందుకంటే వేవ్ వస్తే పబ్లిక్ విల్ నాట్ సి ది క్యాండిడేట్ దేవ్ సి ది పార్టీ ఆల్టర్నేట్ ఎవరు ఇస్తారని చెప్పేసి సో మేము కూడా ఏంటంటే వీఆర్ బేస్డ్ అని ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు క్యాడర్ బేస్డ్ ఐడియాలజికల్ బేస్డ్ పార్టీ మాది మా లీడర్షిప్ మీద మా నమ్మకం ఉంది నరేంద్ర మోదీ గారిని చూసి అమిత్ షా గారిని చూసి నడ్డా గారిని చూసి ఇక్కడ సంజయ్ గారిని చూసి కిషన్ రెడ్డి గారిని చూసి డి కన్న గారిని చూసి ఈటల రాజ గారిని చూసి ఓట్లు పడతాయని చెప్పి మేము భావిస్తున్నాం డెఫినెట్గా దేస్ ఆల్టర్నేట్ వీఆర్ ది పొలిటికల్ ఆల్టర్నేటివ్ సో వీ హ్యావ్ నో ప్రాబ్లం ఫర్ ది క్యాండిడేట్స్ మా క్యాండిడేట్లు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ఆశా భవన్ ప్రతి కాన్స్టిట్యూన్సీలో కూడా మాకు పది 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 మంది ఉన్నారు అండ్ వీల్ డిసైడ్ హూ ది క్యాండిడేట్ అప్ బేసింగ్ ఆన్ సర్వే మా క్యాండిడేట్ లేరు క్యాండిడేట్ లేరు అంటే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ క్యాండిడేట్ అని ఉన్నారండి కాంగ్రెస్ క్యాండిడేట్ లేక పీవన్ టీఆర్ఎస్ క్యాండిడేట్ ఎక్కువ ఉన్నారు ఇప్పుడు దుబ్బాకని పెట్టారు ఎవరిని పెట్టారు వైఫ్ని పెట్టారు 
డెఫినెట్గా మనం మల్కాజ్గిరి నుంచి పోటీ గతంలో చేసినాం కాబట్టి ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు క్లెయిమ్ దట్ సీట్ మల్కాజ్గిరిలో మీరు గతంలో ఎంపీగా పోటీ చేశారు ఇప్పుడు ఎంపీలు నలుగురు ఎంపీలతో పాటుగా జాతీయ స్థాయి లీడర్లందరినీ కూడా అసెంబ్లీకే కంటెస్ట్ చేయమని ఆర్డర్స్ వచ్చినట్టుగా ఉంది మీకు అలాగే ఆర్డర్ వచ్చిందా లేకుంటే దట్స్ విషయం మీరు అక్కడ గతంలో మాకు ఆర్డర్స్ వచ్చినాయండి ఇప్పుడు ఏదో నాకు తెలియదు కానీ గతంలో అమిత్ షా గారు మాకు స్పష్టంగా చెప్పారు ఎవరెవరైతే ఎంపీ చేయాలనుకుంటున్నారో లేకుంటే ఎవరైతే సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్సీ ఉన్నారో ఎమ్మెల్యే ఉన్నారో అందరు కూడా పోటీ చేయాలి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయాలి ఎందుకంటే పొటెన్షియల్ క్యాండిడేట్స్గా వాళ్ళు ముందుకు వస్తారని చెప్పేసి భావించినటువంటి ఒక నేపథ్యంలో ఆ రోజు అమిత్ షా గారు నేను ఎమ్మెల్సీగా ఉన్నా కూడా నాకు ఎమ్మెల్సీ ఎమ్మెల్యే చేయమని చెప్పి పార్టీ బలంతం చేసింది నేను ఎమ్మెల్యే పోయిన తర్వాత కూడా నా పర్ఫార్మెన్స్ ఇది లాస్ట్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్లో అదేవిధంగా నా పర్ఫార్మెన్స్ ఇది ఎమ్మెల్సీగా చూసి నన్ను ఎంపీగా నేను అడగలే టికెట్ ఆ రోజు నాకు పార్టీ హ్యాస్ ఫోర్స్ బిడ్ కాంటెస్ట్ ఫర్ ఎమ్మెల్యే అండ్ ఆల్సో ఫర్ ఎంపీ కాబట్టి అటు ఉన్న పరిస్థితిలో ఇప్పుడు ఏం డిసిషన్ తీసుకుంటుంది ఇంకా నిర్ణయం కాలేదు బట్ అటువంటి డిసిషన్ ఉంటే డెఫినెట్గా పీపుల్ హ్యావ్ కాంటెస్ట్ దోజ్ హు వాంట్ కాంటెస్ట్ యాజ్ ఎంపీ దే మస్ ఫస్ట్ కాంటెస్ట్ యాజ్ ఎమ్మెల్యే అండ్ విన్ అనేది ఏదైనా ఉన్ని లాస్ట్ టైం చేశారు అట్లా సో దిస్ టైం చేస్తారా లేదా అనేది ఇంకా బట్ అటువంటి నిర్ణయం ఇంకా జరగలేదు సో మల్కాజ్గిరి అనేది ఇప్పుడు ఒక హాట్ సీట్ లాగా కనిపిస్తుంది దానికి ప్రధాన కారణం బీఆర్ఎస్లో జరిగినటువంటి ఒక ఇంటర్నల్ క్లాషెస్ అనేవి కూడా ఉన్నాయి సో మీ అసెస్మెంట్ ఎట్లా ఉంది అక్కడ మల్కాజ్గిరి కాన్స్టిట్యున్సీకి సంబంధించి ఇప్పుడు మల్కాజ్గిరి కాన్స్టిట్యున్సీలో కూడా ఇప్పుడు ఉన్న ఎమ్మెల్యే ఎవరైతే ఇప్పుడు వాళ్ళ మంచిన పార్టీలో వాళ్ళకు ఉన్నదో వా వాళ్ళతో చాలా కాంట్రవర్సీస్ మా పార్టీతో కూడా అయినాయి ఫస్ట్ మా పార్టీతోనే ఎక్కువైనా ఆయనకు కాంగ్రెస్తో ఎప్పుడు లేదు ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆయన కాంగ్రెస్లో చేరి టీడీపీ నుంచి కాంగ్రెస్లో పోయి కాంగ్రెస్ నుంచి టీఆర్ఎస్ వచ్చి పోటీ చేశాడు అప్పుడు ఎంపీగా సేమ్ డే మూడు పార్టీలు మారి ఒకే రోజు మారి చెప్తారు అదే వారు ఇప్పుడు ఏం చేశారు అంటే ఇప్పుడు మా పార్టీ మా కార్పొరేటర్ని కొట్టారు మా పార్టీ కార్యకర్తలను కొట్టారు మా పార్టీ కార్యకర్తలు కేసులు పెట్టారు మా పార్టీ కార్యకర్తలను హెరాస్ చేస్తున్నారు అనేది ఇప్పుడు మేము ఫైట్ చేస్తున్నాం ఆయనతో ఇక్కడ యాక్చువల్లీ రూట్ లెవెల్ టుడే ఇన్ మల్కాజ్గిరి ఎవరైనా ఫైట్ చేస్తున్నారు అంటే ఈ బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులకు కానీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఒక ల్యాండ్ గ్రామిన్స్ కానీ వాళ్ళ టైరానీకి కానీ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ మల్కాజ్ ఎవ్రీవేర్ బీజేపీ ఈజ్ ఫైటింగ్ అగేన్స్ట్ దమ్ సో మా కార్ కార్పొరేట్ని కొడతారా మా కార్యకర్తలను కొడతారా వాళ్ళ కేసులు పెడతారా తప్పుడు కేసులు పెడతారా ఇక్కడ కోర్టు చుట్టూ తిరుగుతున్నాం కానీ మేము వీఆర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైట్ విత్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ ఇన్ మల్కాజ్గిరి కాబట్టి మల్కాజ్గిరి ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్స్ కాన్స్టిట్యున్సీ మల్కాజ్గిరి ఇస్ ఎ మినీ ఇండియా వీ వాంట్ దట్ గుడ్ నేమ్ టు కమ్ ఫర్ మల్కాజ్గిరి అటువంటి మల్కాజ్గిరిలో కొట్లాట్లు గ్లాండ్ గ్రావింగ్లు ఇవన్నీ కూడా అసభ్యకరమైనటువంటి భాషలు అసభ్యకరమైనటువంటి యొక్క వ్యాఖ్యలు ఇది మల్కాజ్గిరి యొక్క ప్రజల్ని అవమానపరిచినట్టు అవుతుంది ఇఫ్ ఐఆమ్ ఎలక్టెడ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ బీజేపీ ఇస్ ఎలక్టెడ్ దేర్ వీ విల్ మేక్ పీపుల్ ఆఫ్ మల్కాజ్గిరి టు ఫీల్ ప్రౌడ్ దట్ దే హ్యావ్ ఎలక్టెడ్ అ బీజేపీ క్యాండిడేట్ సో అక్కడ మల్కాజ్గిరిలో రెండు డిఫరెంట్ పార్టీలు ఉన్నాయి ఒకటేమో సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే బీఆర్ఎస్ అక్కడ సిట్టింగ్ ఎంపీ కాంగ్రెస్ సో మీ బీజేపీ ఓట్ షేర్ అనేది ఎట్లుంటుంది అనుకుంటున్నారు మీరు అక్కడ కొన్ని ఫ్లూక్ గెలుపులు ఉంటాయి కొన్ని ఛాన్సెస్ గెలుపులు ఉంటాయి ఈ కాన్స్టిట్యున్సీ అనేది కూడా గతంలో తెలుగుదేశం స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ ఉన్నటువంటి ఏరియా రేవంత్ రెడ్డి గారు అప్పుడు తెలుగుదేశం నుంచి ఫ్రెష్గా కాంగ్రెస్ వచ్చారు కాబట్టి వారికి అక్కడ తెలుగుదేశం అడ్వాంటేజ్ కొంత ఉండే ఒకటి తర్వాత రేవంత్ రెడ్డి గారు గెలిచిన తర్వాత మల్క మల్కాజ్గిరికి ఎప్పుడు వచ్చింది లేదు నేనైతే చూడలేదు ఎప్పుడు ఈవెన్ ప్రజలు కూడా చాలా మా ఎంపీ అక్కడ ఎవరు టీవీలలో పేపర్లలో బికాస్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెన్షిప్ కనబడుతుంది కానీ కాన్స్టిట్యున్సీలో మాత్రం ఎక్కడ కూడా వారు వచ్చి పనిచేసినటువంటి లేదు అది మాత్రం ఎంపీగా హీ హాస్ ఫెయిల్డ్ పీపుల్ ఆఫ్ మల్కాజ్గిరి వారు మల్కాజ్గిరి ప్రజల ఒక ఆకాంక్షల్ని ప్రజల ఒక ఆశల్ని మాత్రం వారు నీరు కార్చారు వారి యొక్క అసలు మీద బట్ యాజ్ ఎ ఎంపీ హాస్ ఫెయిల్డ్ మరి ఎంపీగా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేగా వాళ్ళ మధ్యన అప్పుడు గతంలో కూడా వాళ్ళకు ఉన్నట్టు ఇంటర్నల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉన్నది ఇప్పుడు కూడా ఉన్నది అప్పుడు కూడా ఉన్నది ఇప్పుడు కూడా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకు ఉన్న పార్టీలు వీళ్ళ పార్టీలో ఉన్న ఇంటర్నల్ క్లాషెస్ వాళ్ళ పార్టీలో ఉన్న ఇంటర్నల్ క్లాషెస్ వల్ల దే బోత్ ఆర్ ఎన్విస్ ఎన్విస్ ఫ్రెండ్ అని అవన్నీ కూడా పాలేస్తుంది